Нью-Йорк став найбільшим містом США, в якому введена офіційна заборона на упаковку з пінопластом. З 1 липня 2015 року склянки, кухлі, тарілки, харчові контейнери та гранули, які використовувалися для пакування речей при пересиланні, зникнуть з ресторанів, магазинів і підприємств міста. Точніше, вони вже зникли. Щорічно в Нью-Йорку в сміття потрапляє близько 30 тисяч тонн пінопласту. Заборона на такий вид упаковки вже діє в Сан-Франциско, Сіетлі та Портленді. Україна поки не входить в цей список. Проте у нас є екологічний патруль. А от як він діє та як працює, дізнавалися наші журналісти. Раніше цей в'їзд до вулиці колекторної був вільний. Але кілька днів тому тут з'явилися земляні насипи. Перекрили територію, щоб не заїжджали з машини, які викидають сміття. Але і це не зарадило. Вже наступного дня побутове сміття з'явилося поблизу насипу. Тому активісти передбачили і додаткові заходи. Вже найближчим часом на цьому місці нестиме варту екологічний патруль, який не дозволить звалищам на вулиці Колекторній розростатися далі. Поки мешканці району виходили на чергування лише на кілька годин, тому їм не вдалося запобігти усім порушенням. Я вам кажу, що ми кожен день тут буваємо, ввечері чергуємо, що... Зараз є громадяни, які ще викидають своє побутове сміття. За це викидання побутового сміття може бути штраф від 340 гривень. Саме тому варту хочуть зробити постійною. Патрулювати Дарницький район вже погодились 26 активістів. Санкціонували утворення таких дружин місцева влада. Але поки активістам складно самовільно зупиняти незаконне викидання сміття. Звісно, одразу все це переходить в фізичне протистояння. Тому що нікому не хочеться розворачувати свою машину, уїжджати, тому що Человек себе что-то задумал, вот он решил это сделать, сэкономить какие-то средства. Тут выходит кто-то, кто говорит, что я здесь живу, я не разрешу это сделать. Для того, щоб подібних ситуацій не виникало, активісти хочуть заручитися підтримкою правоохоронних органів. Також вже цього тижня вони отримують спеціальні посвідчення патрульних та пройдуть тренінг, де їх навчать особливостям контролю. Як взаємодіяти з правоохоронними органами, як затримувати правопорушника, що робити у випадку, коли викидається пакет сміття, що робити, коли викидається вантажівка сміття. До слова, подібна ситуація склалася і в інших зелених зонах Києва. В багатьох об'єктах ПЗФ є така проблема, що, наприклад, заплатили сміттєвозу, щоб він вивіз на звалище. Ясно, що йому треба бензин економити, і він швидше за все, після того, як отримає гроші, вивезе їх кудись в сусідній лісо. Поки активісти патрулюватимуть лише місця стихійних звалищ, але представники влади переконані, що вже за кілька місяців патрулі охоплять весь район. Коли сміття перестануть викидати, звалища, що вже існують, також планують ліквідувати.